What is your favorite and least favorite part of raising a family in Tokyo? Concrete is too much. ね。もちろん東京も変な人いっぱいいるけど、それでもやっぱり安全だと思う。安心して育てられるって。正月に渋谷からランニングして、クレジットカードとさ、免許証さ、ポケットから落として10キロ走って、クレジットカードは落ち
家族の心を守るっていうのもすごく大事だよねそもそもやっぱり元は優しいかどうかだと思うんだよねお互いにね、うん、画面とかで声が怒ってるって一切伝わってないから<笑>、まあ、そういうのがいいんじゃないの、まあ、やっぱり人間は喜怒哀楽あるもんだからさそういうのが出すっていうことが今の質問に対して俺なんかそういう環境はやっぱり大事だねいざ怒ってる時に動画撮るかって言ったらそうじゃないやん<笑>それはもう普通の全世界中一緒でしょうどんな仕事をしてる人でもまあスーちゃんにね「そわー」とかっていうよりもこの元さんに「<笑>うわ」ってよく言ってる<笑>言ってるな<笑>まあそういう時もあるわそれが人間よ<笑>多少怒るわでも本当は全然怒らないよねうんうん、あすいませんねまあでもちょっとすると収まるもんねずっと全然引きずんないよねこれ<笑>その周期が分かってきてるから<笑>どうやって出会ったんですかどうやって恋愛してきたんですか何につまずきましたか何を選択してきたんですかあなたたちが目指すゴールは何ですか深い質問深い質問短い質問でしてきたね<笑>一番最初は私が東京に出てきてからアルバイトさせてもらってでその時は元さんは私を面接してくれただけで一切関わりがなくて10年前ぐらいになるんじゃないすぐ辞めたんだけどそれからまあ5年後ぐらいかぐらいにばったりってやったっ<笑>左ざっくりざっくりどういうふうに恋愛していったんですか何につまずきましたかなんかトントン拍子だったからね全てがね,そうだよねつまずいてるって言ったら一番今かもしれないよねあまりにも<笑>あまりにも忙しくてお互いあまあ元がさ新しく自分で会社を起こして初めてのことばっかりでね,ね大変だし、まあ、家族の形としてもさずっと働きに行ってたのとまた違う生活になってって今頑張ってるよね今、まあね、<笑>チーム感あるよね2人でスーちゃんを育ててるっていう使命があるやんそれをどうにかして遂行しようと業務連絡しながら<笑>なんとか毎日頑張って一生懸命生活してるっていう感じなんやけどなんかあ最近元と業務連絡しかしてないなとか言って思ったことがあってなんかこれって嫌やなと思ってこのまますごい忙しくなってどんどんお互い時間がなくなってすーちゃんのことはやりながらも2人の時間が全く取れなくなって取らなくなっていって恋愛感情っていうかこう何て言うの比べとかがねなくなっちゃうのが容易に想像できるなってこの2ヶ月ぐらいですごい感じたの<笑> 2人で一緒にいれる時間をなんとか捻出しないとなーっていうのはすごく感じていて言葉にしてもね大好きだよとかさいてくれてありがとうとかそういう,こう当たり前のこと一番近くにいるだからこそこの2人での満足感を満たさないと何にも進まないなっていう話をつい先日したところなんです<笑><笑>いやよく喋るよね私ねまあ喋るよねすごい喋るちょっと思ったことありながら進み続けるのは嫌だなみたいな感覚が2人ともあるかもね、うん、何がゴールですかまあもちろん家族でハッピーっていうのが一番だけど、うんうん、でもせっかく家族で始めたからね関わる人をハッピーにできたらいいよねそのためにそのためにスタートしたからね本当だね、うん、3人が幸せに関わってくれる人も一緒に幸せにやりたいな Who ever thought of opening up a business together? お伝えしてなかったですそう山本さんが独立するっていうことで元さんと私と一緒に会社を作りました,作りました何をする会社ですか、うん、まあでも今の人、まあ、質問通りで、うんうん、ずっとあの食を通してハッピーっていう仕事をしてきたしレストラン居酒屋とか、うん、ウェディングとか、うんうん、ハテルとかとかの、まあ、なんかそういうお手伝いのレストランのとかバーの運営とかしてきたけどもえも家庭料理を通してハッピーにっていうことだったら、うん、世界で人はね食、うん、を通してみんなを幸せにしたいな<笑>そういうことを日本とか海外とかでできたらいいなと会社を作りました「When you were little, what did you want to be?」一番最初はサッカー選手で無理だなと思って学校の先生えー、次はレンジャーだけだったああ言ってたねで飲食になって今はレンジャーと飲食両方興味あるから、うん、両方なんかくっつけたようなこともやりたい自然がすごく好きだもんね、うん、やっぱり自然のところにモートがいると生き生きしてるよね、うん、私はちっちゃい時はミュージカルやってたのだから舞台女優になりたかった
ミュージカルのねあとは新体操もやってたから新体操の選手にもなりたかったし舞台に立つのがすごく好きだったからずっと舞台の上で踊ってたいなって思ってで舞妓さんになった時も舞台で踊る機会があったからそれはすごく生きてる感じがしたな、うん、舞台に立ってる時はねストレスフルな一日をどうやって癒しますかもうスーちゃんと眠りにつく時に足のレッグマッサージャーをして目のマッサージャーをしてあの肩のマッサージャーをしてあどんなやつか,<笑>なんかもうマッサージャー尽くしで一緒に寝るなんか元がね誕生日のたんびにいろんなマッサージグッズをくれるの<笑>どんだけ疲れてるの本当に<笑>家にいるしねずっと家にいるからねで部署なの意外とねそこ大きな違いだよね俺らあそうねそうそうそうそうそう外に行きたいからなんか旅行に行っても私は何もしないことが旅行の醍醐味みたいな感じなんだけど元はもう朝9時にあそこの観光行って<笑> 9時50分にここのバス乗って<笑> 10時にここ行って、うん、でここ1回目のレストランはい2回目のランチとかいうかそういうなんかね1日に何軒もレストラン回ってっていうタイプ私はもうなんかちょっといいホテルでゆっくりしてスパだけ受けてたいって感じ<笑>そうだよねえそれ、ま、マジで同意するに限る<笑>あ何なんだろうねあの何言っても受け入れてあげるとあのうわーっとはいかないよねそれもなんか萌えがどっかで勉強してきてこういう形で行こうってネットだか誰かに聞いたんだか,か記事で見たんだよね多分ねまず感情を受け,止めてあげる受け止めてあげるのがいいんだっていう話になって子供ってダメっていう言葉にすごい敏感だから手で「ノー」って言われた言葉に「うわ」ってなっちゃうの例えばこの,このみかんが欲しいだったら「そっか食べたいよねでも食べれないんだってどうする?」って言ったら「じゃあこの横のお菓子でいい」とかっていうね自分で改善策言ってくるもんね、はい、ちょっとね気を長くしなきゃいけないけど親は。でもまあ彼女なりにいろいろこういうやり取りで学んでるんだなって思うと付き合ってられるよねあまたもかかわいい超めんなもうだけああいうなんかちょっとちょっとした背景とかさすごい素晴らしいこだわりこだわりっていうかすごい気がつくんだよね。我が家が綺麗なのは元さんのおかげ。オッケー。オッケー。いてよ。What were yours and Moto's childhood like? <笑>どういう子だったじゃあちっちゃい時。引っ越しをまず七回六回か。まあ。たたくさん引っ越したから日本国国外含めてねいつも泣いてたなんか引っ越すたびに友達と離れるのがだからそれが多分どっかで友達大事にしようと思ったような気がするいや元って友達付き合いがすごいマメだしいい友達にすごい恵まれてるよねうんうん友達は恵まれてるねすごく1年生2年生4年生とかぐらいでなんかこう友達と離れるんだこの部屋じゃなくなるんだとかそういうの泣いてたのなんとなくうっすら覚えてるやっぱそういうのがなんか友達大事にしようってなんか思ったかもね、うん、分かんないそれが今の性格にだいぶ影響してるよねきっとねうんそうかもねそんなことはあんまり細かく考えたことなかったけどでもそう,そう言われるとそうかな、うんうん、私はね、まあ、すごいボーイッシュだったと思うねお兄ちゃんと弟がいたから、うん、女の子だから何々しなさいっていうのがとにかく嫌で女の子だから足閉じなさいレベルのことも嫌だったし女の子だから早く帰って一人で行っちゃダメとかそういうのもすごくなんか嫌だなとか思いながらそうすごい<笑>負けん気はすごい強かったからでもまあそういう議論とかに入って女性でいることの素晴らしさも知ったしプライドもできたしそこでギュッとこう強制して6年ぐらい過ごしてやめて、まあ、今はもうちっちゃい時の自分に戻りつつあるよう、ね、な<笑>自由にのめのめしてるって感じ。Do you want to have more kids? <笑>どうですかもし今できたらね、うん、すごい嬉しいもちろん、うん、できたらできたで覚悟を決めてそっかじゃあそういう
家族体制にしていこうっていうふうにあっさりなんかついてるあれでついてる<笑>今食べたからねウェルカムで嬉しいしそれなりの体制を整えようっていう計画をちょっとね人生設計をまた一からやり直すと思うけどまあでもやっぱり子供一回大変さとかさ<笑>っていうのを身をもって実感したから子供がいなかった状態から子供欲しいっていう気持ちとまた違うよね私はすっごいつわりがひどかったからもう外に出歩けなくて2ヶ月3ヶ月ぐらいでも産む瞬間までつわりがあったからまたそれをすーちゃんを育てながらできるのかなっていうのとあとやっぱお金もかかるし無責任に。どんどん欲しいなとは言えないなとは思っちゃうけど<笑>こればっかりは俺たちが決める話だからねそうそうそうそ,うそれはそうや、うん、できるかどうかもわかんないしね、うん、欲しくてもねすっごい賑やかになるだろう<笑>楽しいし一、ね、人であんな賑やかだから絶対楽しいと思うけどね、うん、でしかもできたらできたですごい喜ぶと思うけどできる前に覚悟を決めなさいって言われてもちょっとなかなか難しい<笑>まだあるようになるよまあそうそう、はい、そういうね、うん、感じではい実はこれが一番多かった質問本当<笑>マジで When was the moment you knew you wanted to build a family with model? How has this journey, この度は Becoming parents changed your life individual and as a couple? まあ結構二回目やからさまた誰かの奥さんになるとかお母さんになるとかっていうのを役割を求められるのがすごく嫌でなんか女性らしく行ってなあかんとか家にずっといてくれなあかんとかご飯を毎食絶対作ってくれなあかんとかっていうそのなんか自分を犠牲にしてまでもなんか家族のために尽くす割役割に入るのがもう嫌だなって思ってたけど、まあ、元は私に対して「まあ、萌えが楽しいようにしていてくれてるのがいいよ」みたいなふうに言ってくれるからあこの人とやったらなんかねこう将来が描けるなっていうふうに思った。逆のことはうんでもその京都旅行がやっぱり一番大きなあれだったよねそうそうなんかもえのことももちろんだけど、うん、家族を好きになったというかさあのおばあちゃんもそうだしお父さんお母さんもそうだしいい家族でいいなっていう感じでそのままねその日に結婚しようって何<笑><笑>かそんなプロポーズに時間かけてないよね<笑>全然全然全然<笑>そのまんまの流れでそのまま話してそのまましかもさ外で言ったんだけどさ大文字を見てる時に結婚しようっていうふうに言ってくれて大文字ってすごい人がいっぱいだから聞こえてはいたけど答えようとしたら警備員さんが「はいどいてくださいどいてください」<笑><笑>超いいとこだろうに「<笑>はいどいてください」とか言う<笑>まあこれも笑えんなそうそう Will there be any meet and greet? ああぜひだねもう超心待ちにしてるよね,ねやっぱりコロナが落ち着いたらさ、うん、日本で何かイベントをやろうよ日本で、うん、いいね日本集合で,であそれすごい世界規模だねうんいいね日本のいいところもたくさん紹介できるし、うんうん、美味しいものたくさんあるし、うん、そうだね着物のままツーリズムめっちゃいいや<笑>いやいやいろいろ紹介できると思う。本当だね。海、うん、の旗持ってさ、あいこちらそんなふうにやらなかったかもしれない。<笑><笑>そこ日本古い日本的じゃなくていいと思う。<笑>でもなんかイベントやったり何したりとか。いいよね。うん。うん。せっかくその期間にもし日本に来てる人がいたら。そうだね。京都も連れてってあげたいし。うん、いろいろ。すごい今日日本集合面白いね。うん。I'm just now stepping out into the world as an adult, and I don't feel like I have much direction. Do you have advice? 方向性が定まってなくて悩んでるってことでしょ、うん、でも多分みんな誰もが何かを始める前は多分そうだったからまず最初の期間、うん、まあ本当に23年がいいと思うけど迷ってもまずはやってみるまずある程度の期間やらないといいことも悪いことも見えないからまずそこは少しやってみる<笑>痛いわ私のお母さん痛いわ<笑>あとはウルトラ C はないからそうだね、目の前のことを自分らしく一生懸命やってみるとやっぱり次のことがやっと見えてくるからあなんか悩んでたのそこじゃなくてあもっと次のことが見えるってことも多いと思うけどな、ね、なるほどね、うん、私は逆にもう何にも続かない人だったからさご存知のようにその芸妓さん舞妓さんは辞めてからいろいろ仕事したけど全部続かない
<笑>いろんな仕事させてもらったけど全部続かないね。でやっと見つけたのがこの着物マムだから、まあ、そうやってこういろんなことをや経験してみて。元はさ結構もうずっと同じところで長年働いてきたっていうのがそれも自信になってるやろしそれも素晴らしいことやけど私はもう年々何も続かない方だったからでもそれはそれで今着物マムっていうものを見つけてもうやっと自分の居場所を見つけたってすごい思ってるけどそこに至るまでのいろんな経験は何一つとして無駄になってないもんね。いろんなリソースが今の私を作っっててるるんだなってすごく感じるから方向性を定まりきらないなっていうのも一回受け入れちゃってやっぱあんまり自分を否定しないことも大切だと思うあの心が折れちゃわないようにしないとね自分自身はねと思うけど<笑>いいと思います<笑>はい。Would you tell about Deciding being a YouTuber and how did you learn about make videos editing cameras? YouTuber になろうって思ったのはそのパオロさんの,あの「デイ・ザ・ライフ」で取材してもらったことがきっかけで YouTuber っていう人に初めて会ったからあこういう仕事あんやって思っててその時ちょうど私が産後打つみたいな感じで赤ちゃんのお世話ばっかりでも何のために生きているんだろうみたいな状況だったから。まあ、社会とつながるきっかけを求めてこの YouTube を始めたんだけど YouTube 編集方法とかやって調べたら出てくるやんか、まあ、そういうのを活用しながら行き当たりばったりでやってきました、まあ、隣で見ててね本当に全部全部やってるわけじゃない、うん、企画からお料理だから買い物して献立考えて撮影して編集してお問い入れして翻訳してサムネ作ってセッティングしてこのことに関しては本当すごいなと思う<笑>いやいやいや本当にこ,うこの子やるなってずっと思ってましたうん、うん、好きなようにやってるけどねうんいやすごいよ、うんうん、でもなんかその自分が好きなことを詰め合わせたその動画が、うん、みんなに刺さってるんだって思うのはすごい嬉しい、うんうんうんパートナーのお互いどっちもが無理のない関係がいいよね。対等っていうかお互いが自分自身に嘘をついてないかとかさ。そうそうかまた全然違うこと考えて<笑><笑>いやでもそれ大事じゃないそ,それが今面白いなと思ったよ<笑>一つの質問に対して全く違うことを考えてたら全く違うジャンルの答えを考えてたんだなと思ってえでもそれ大事じゃないうんうんうんうん絶対続かないし、うんまあ、結婚なんて何回でもできるからいいんだけど<笑>いいんだけどでもやっぱりさせっかく出会った人と何か一つ家族を作っていくっていう作業は本当に尊いから、うん、そこにどっちかが。無理してたりどっちかがこう心にモヤモヤを抱えたまんまだったら絶対うまくいかないし、まあ、相手に嘘どうのこうのじゃなくて自分自身にお互いが嘘をついてない状態でい続けることそれは相手がいてもいなくてもできることですね相手のせいにできないことだからはいどういうこと考えてる<笑><笑>いやね全然違うこと考えてるなと思ってこれはだから質問に忠実に考えてたら若いわけでしょ、うん今まで一人だった人がこうしようって約束をした二人になったってことでしょ、うん、ってことは今まではか綺麗なものを見るんでも一人で見てたけどこれから二人で綺麗なものとか一緒に見れるわけだから、うん、だからできるだけ今までなんかいいなと思ったものは見せてあげればいいしできれば二人で新しく初めて人生一度きりだからたくさんのものを見た方がいいなって思ってた。全然違うことを思ってたでしょ<笑>すごいねなんか夢があることを思って、うん、いやいや本当にだから俺もだから最初萌えにも言ったと思うけどできるだけ俺がいいなと思うものを見せてあげたいし、うん、世界中のなんか綺麗だったなと思うものを見せてあげたいし一緒にいる人と一緒にたくさん見たらいいよね、うん、って全然違うことを考えてます<笑>素敵素敵そっちの答えの方が好きそうでしょもうなんかさ<笑>もう結婚なんか何回でもできるかもしれない<笑>なんよその<笑>その答え。婚約したばっかりなのに。そんな。<笑>
まあでも若いうちからそうやってなんか一緒にいいもの、うん、綺麗なものをたくさん見に行こうって言ってたらちょっと思ってないと割合意外に見,見に行けないからそうだね、うん、日々に暴殺されちゃってね、うん、いやそんな遠くないところでもさ、うんうんまあ、今まで一人で見てたのとまた違う感じになるんじゃない家族になったりしたら元のそういうロマンチストなとこいいよねロマンチストかな普通だと思うけど<笑><笑><笑>でもこういう時にさ、結婚何回でもできるとは言わない言わない、言わない、言わない。Will you make a cookbook in the future? It would be amazing. Signed by you and Sutan, of course. Absolutely. Cookbook? <笑>いつになったら出せるんですか<笑>いや、出しましょう。ね、出そう。早く、早く出しましょう。本当、出したい。<笑>出しますよ。もうね、書きたいこといっぱいあるんだよ<笑>もう構想はあるんだよ<笑>親になってすごく思うのはなんか自分自身が完璧になることは無理だなって思ったの何においても子育てについても,もう毎日悩んでるし<笑>だからやっぱり自分自身がパーフェクトになることを目指して辛くなるんじゃなくてやっぱり何か一つでもすーちゃんに残してあげるとかすーちゃんに伝えていってあげるとか次の世代にねそれをすごく意識しだすようになってもちろん動画もすーちゃんが大きくなった時にこれを見てどういうふうに思うかなっていうのはいつも頭に置きながら作っているのとそれが本だとしたらねすーちゃんに伝えたいこともあるし一番身近な人私だったら元とすーちゃんを。どこに今,今まとめるのかなと思って<笑>ちょっと遠くにちょっとわ<笑>かるこの気持ち500このポストだけで、ね、あと DM が200件ぐらい来てるからマジで全部で700件昨日の夜から昨日そうそう昨日の12時から<笑>マジで<笑>ねなんかちょっと全部全部目を通してるんだけどなかなかちょっと紹介できないのもあるだからまたね別の機会にやっぱりなんか聞きたいことあったらみんなに聞いたらいいねいやそうだよね全部何もかも,も教えてくれるかなだって<笑>こんな時計一周でさそうだよね一周もしてないもんあ結構幅広く言ったよねうんこれからのことはちょっと今ねいろいろと少しずつ進めているところだからもうちょっとしたらみんなにお知らせできることもあるかなとは思うけど、うん、でも元はすべてが心、うん、みんなからのマジでほんまにそうみんなからの声をもとにチャレンジしてみたいことが増えてきてチャレンジしてみようって言って始めることがもう少ししたら少しずつ発表できるっていう段階だからねお楽しみにいや本当にねみんなからのコメントとかメッセージが私の活動理由なのよね理由っていうか源なのね、あんなさ2年前サンゴーツで一人ぼっちでもうなんだなんで生きてるんだろう的な人だった私がさ<笑>本当にありがたいみんなほ,ほんまにサポートしてくれてありがとうございますみんながやっぱりあったかく受け入れてくれるからさだから私もなんかいろいろやってみよう挑戦してみようこういう動画上げてみようこういうふうに言ってみようっていう,ふうに挑戦できるけどすーちゃんに対しても子育ても全てはそうじゃないやっぱり受け入れてくれる人がいるからじゃあやってみようっていうやる気とかモチベーションとかが出てくるからなんかみんなから教えてもらってるって感じなんかこれだけ2年日本の家庭料理のことをついて発信してきたりとかして実際にみんながこうレシピに沿って作ってみてくれて本当にあのインスタでシェアしてくれたのを見るのが私の幸せで今<笑>すごいありがたいなって思うのと同時にやっぱりまだまだそういう調味料は手に入らないとかいろんな課題とかもあるなっていうのはすごくみんなのコメントとかメッセージを見てて感じるわけ日本の家庭料理をもっと世界のキッチンで作ってもらえるような活動もしたいし、うん、そういう環境にしていきたいな世界をはいはいいろいろ発信していきましょうはい<笑>いっぱいコメントとか DM くれてありがとうございましたあの全部読ませていただきましたまた何かの機会に、えー、シェアできたらなと思いますじゃあねバイバーイ。